I am Rahul Chaudhary, promoter RC classes and teaching mathematics for last 10 years. Since 2009, I have started using video technology as an aid in my mathematics classes. The performance of a student is surprisingly delightful. The secret science of learning has demonstrated that video helps a student retain 100% of what has been taught in my class. The sample video has excellent clarity, high level of content which can be viewed in my CD presentation along with this presentation. Now I invite you to visit the center to see and feel the revolution which will help leave monthly fold in your education and learning. Thank you. देखिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर कॉम्प्लेक्स नंबर बताने से पहले मैं आपको एक बार नया एक्सप्रेशन बताऊंगा आयोटा जिससे हम आई से एक्सप्रेस करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट माइनस वन जब भी हम किसी नंबर को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का एक बड़ा रोल है अभी ये देखिए कि इसी पर कंसंट्रेट करते हैं कि i की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन है तो और बाकी रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं इससे i स्क्वायर इसके इक्वल होगा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस वन तो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होगी i क्यूब की वैल्यू कितनी होगी इसे हम आई स्क्वायर डॉट आई लिख सकते हैं और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है और इन टू आई तो हमारे पास माइनस आई आ जाएगी और आई की पावर फोर कितना होगा आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर इट मींस माइनस वन माइनस वन वन अब यहां पर जो आई था वो अंडर रूट माइनस वन है उसकी हेल्प से हमने आई स्क्वायर माइनस वन निकाला और आई क्यूब माइनस आई और आई की पावर फोर वन निकाल गया अब i के जो आगे पावर्स हैं जैसे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो वो सारी इसी में एक्सप्रेस होंगी या तो i में होगी या माइनस वन में होगी या माइनस i में होगी या फिर वन में होगी फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमसे कहा जाए कि i की पावर सेवन की वैल्यू बताइए तो हम इसे लिखेंगे i की पावर फोर प्लस थ्री आई की पावर फोर डॉट आई क्यू आई की पावर फोर तो वन होगा आई की पावर फोर की वैल्यू वन होगी और आई क्यू की वैल्यू आई क्यू की वैल्यू माइनस आई माइनस आई तो मैंने आपको बताया था कि आगे जो एक्सप्रेस होंगी वो इसी में से होगी और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई अब अगर आई की पावर सेवनटीन है तब इसको कैसे लिखेंगे इसमें से किसी एक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको तो अब आप सेवनटीन को फोर से डिवाइड करिएगा फोर फोर जो सिक्सटीन और जो रिमाइंडर आ जाए जो रिमाइंडर आए बस आई की पावर रिमाइंडर इससे लिंक नहीं रखा है आई की पावर रिमाइंडर लिख दीजिएगा तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आई आ जाएगा ये इसको जो करने का मेथड है ये मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्म में बताया है कि जब भी आई की पावर जो ज्यादा हो मोर देन फोर तो आप क्या करें फोर से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आ जाए वो आई की पावर हो जाए जैसे आई की पावर अगर 39 है तो आप 39 को डिवाइड करें 4 से 4 36 रिमाइंडर क्या आ गया 3 तो इसकी जगह पर आई की पावर 3 आई की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं माइनस आई तो जो भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आई की हायर पावर्स में वो I माइनस वन माइनस आई या वन में एक्सप्रेस आप कर सकते हैं प्रोसीजर इसका यही रहेगा कि आप उसे फोर से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए वो I की पावर में लिख दीजिए बाकी फिर आपके पास वैल्यूज या तो I आएगी या माइनस वन आएगी या माइनस आई आएगी वो आप आगे उसको लिख सकते हैं ये जो रिजल्ट हैं I आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई और आई की पावर फोर की वैल्यू वन ये स्टैंडर्ड है आप इसको याद रखिए बाकी जो भी पावर्स होंगी वो एक्सप्रेस आप कर सकते हैं अब इस पर बेसिक छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर क्वेश्चन होगा तो कैसा होगा देखिए 
कैसे ये लिखा है कि आपको सॉल्व करके बताना है कि वन अपॉन आई की पावर सेवनटीन प्लस आई की पावर सेवनटीन की वैल्यू कितनी आ रही है तो आपने सेवनटीन को डिवाइड किया फोर से रिमाइंडर कितना आएगा वन तो अब ये हो गया आई प्लस इसमें भी आई ये इससे ऊपर इंटू हो गया वन प्लस आई स्क्वायर बाई आई पर आई स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस वन है तो ये वन माइनस वन अपॉन आई तो वैल्यू इसकी जीरो आ गई अब अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा हो माइनस साइन के साथ उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं वन अपॉन आई की पावर सेवन माइनस आई की पावर थर्टी करो तो ऐसे एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं i की पावर सेवन डिवाइड करेंगे फोर से तो रिमाइंडर आएगा थ्री तो वन अपॉन आई क्यू माइनस इससे जो डिवाइड करेंगे फोर को ट्वेंटी एट ट्वेंटी रिमाइंडर कितना आ गया टू आई की पावर टू आई स्क्वायर यहां पर आ गया अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर इसको इससे इंटू कर दो तो वन माइनस आई की पावर फाइव हो जाएगा क्योंकि तो इंटू करने पावर ऐड होगी आई क्यू आई की पावर फाइव तो इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस आई की पावर वन क्योंकि फोर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर वन आ रहा है आई क्यू ये इसका एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया यहां पर हमको ये जानना था कि आई की जो हाई पावर है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल सा रूल है उसे फोर से डिवाइड करिए जो भी रिमाइंडर आए वो आई की पावर में लिख दीजिए वो इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन कितना भी बड़े नंबर्स हो या कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो उसमें आपको यही प्रोसीजर को फॉलो करना है देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्म किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर किसी नंबर को A प्लस आई बी फॉर्म में लिखें A प्लस आई बी फॉर्म में तो Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म हो गया तो वो कैसा नंबर होगा वो होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर A एंड B बोध क्या होंगे रियल A और B कि जो नोमेरिकल वैल्यूज होंगी वो रियल नंबर्स होंगे और ए को हम बोलेंगे रियल पार्ट रियल पार्ट ऑफ जेड और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर ई स्मॉल से और जेड से और बी को क्या बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे I M और Z से तो जब यहां पर किसी भी नंबर को हम A प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो जितने भी नंबर हैं जितने भी नंबर हैं वो सारे कैसे नंबर हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जैसे अगर हमने एक नंबर लिया फॉर एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू फाइव तो यहां पर इसे लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू फाइव प्लस जीरो आई को लिख सकते हैं फाइव प्लस जीरो आई तो यहां पर रियल पार्ट कितना हो गया फाइव और इमेजिनरी पार्ट हो गया इसका जीरो तो जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है वो आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में होगा अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं कैसे सप्रैक्ट करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि I जो आयोटा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज स्क्वायरिंग पर क्यूब पर और पावर फोर पर क्या होती है सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आगे जाकर के एन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है आप कैसे ऐड करोगे सपोज करें कि Z1 वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 वन प्लस आई के इक्वल 
और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 टू प्लस आई बी टू के इक्वल तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब है हम जब Z1 वन प्लस जेड निकालेंगे तो लिखेंगे A1 वन प्लस आई बी और A2 टू प्लस आई बी तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में जो रियल पार्ट है वो जाकर के रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट जाकर के इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा जैसे यहां पर ए वन प्लस ए टू आएगा ब्रैकेट प्लस आई टाइम्स बी वन प्लस बी टू इसका ये कंक्लूजन निकला कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में उसे ए प्लस आई बी फॉर्म में जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है में एक्सप्रेस कर देंगे तो यहां पर ये था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अब इसके बाद ये एन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैसे वैलिड है जैसे यहां पर आपके पास ये रिजल्ट आ गया अब सपोज करिए कि आपके पास थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 A3 थ्री प्लस आई पी थ्री तो Z1 वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री आप निकाल सकते हैं उसमें आएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस आई टाइम्स बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री एंड सो ऑन जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ऐसे एन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं इसी मेथड से कि रियल पार्ट रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और प्लस साइन इमेजिनरी पार्ट फिर आई लगा करके ऐड हो जाएगा अब देखिए इसके बाद है एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तो उनको आप कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे यहां पर सब्सट्रैक्शन में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे कोई मीनिंग नहीं कि ये पहले लिखा जाएगा तो मॉड आएगा Z1 वन माइनस जेड टू ए वन प्लस में माइनस कर रहे हैं ए टू प्लस को इसमें भी इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे जो एडिशन में की थी कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सब्रैक्ट करेंगे तो ए वन माइनस ए टू आएगा आई टाइम्स बी वन माइनस बी टू आएगा तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रेक्शन हो गया अब अगर हमने यहां पर दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया है तो अगर हमारे पास एन नंबर हो या तीन नंबर हो तो उसमें भी यही सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और एग्जाम्पल अगर यहां Z3 है A3 थ्री प्लस आई बी थ्री तो हमारे पास रिजल्ट Z1 वन माइनस जेड टू माइनस जेड थ्री का कितना होगा ये आएगा A1 वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री क्योंकि हम Z1 Z Z2 Z3 को Z1 से माइनस कर रहे हैं यहां पर प्लस I टाइम्स B1 वन माइनस बी टू माइनस बी थ्री तो फाइनली हम सब करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब करेंगे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब करेंगे और ये साइन जो है वो प्लस का ही आएगा क्योंकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखेंगे तो ए प्लस आई भी फॉर्म में होगा और सब करने पर यहां पर आई वैसे भी कॉमन आ जाएगा ऐसे ही यहां पर हम थर्ड अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तब ये अप्रोच अप्लाई करेंगे अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए टू के लिए अगर वैलिड है तो हम थ्री फोर या फाइव कॉम्प्लेक्स नंबर को भी उसी अप्रोच से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे यहां पर दो नंबर हैं Z1 और Z2 टू मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखेंगे Z1 वन डॉट जेड टू तो क्या लिखा जाएगा ए वन प्लस आई बी वन और ए टू प्लस आई बी टू इन दोनों को इंटू कर रहे हैं तो इंटू करने पर क्या आएगा ए वन मल्टीप्लाइड बाय ए टू तो ए वन ए टू फिर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आई टाइम्स ए वन बी टू प्लस आई टाइम्स बी वन ए टू और इसको इससे इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर बी वन बी टू 